ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെ വരെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇന്ന് നമുക്ക് ലിവിംഗ് തിങ്സ് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഒരു കാറ്റ് കാറ്റിന് ജീവനുണ്ടോ പൂച്ചക്ക് ജീവനുണ്ടോ പൂച്ചക്കുട്ടിക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ പൂച്ച ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൂച്ച എന്നും കുഞ്ഞായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കോ ഇല്ല അത് വളരുന്നുണ്ട് അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം അത് ജീവനുള്ളവയിൽ പെടുന്നതാണ് പൂച്ച ആ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ പ്ലാന്റിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ ഒരു ബക്കറ്റ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് ജീവനുണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിന് പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിന് ജീവനില്ല അത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എന്നും അതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ കഴുകാനായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ തുണി കഴുകുകയും നമ്മളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലാതെ അതിനെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നുണ്ടോ അത് വളരുവോ നമ്മൾ വളർത്തിയ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ് അതിന് ജീവനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്തത് ഒരു തേങ്ങ മുളയ്ക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ജീവനുണ്ടോ തേങ്ങയ്ക്ക് തേങ്ങയ്ക്ക് ജീവനുണ്ട് ജീവനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് മുളച്ചു വരുന്നത് അല്ലെ മണ്ണിൽ നിന്നും ജലവും ഒക്കെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് വേര് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന് ഇല മുള വരുവാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ പ്ലാന്റ് ജീവനു ജീവനുള്ളവയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ജീവനുണ്ടോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ജീവനുണ്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു നോൺ ലിവിംഗ് തിങ് ആണ് ജീവനില്ലാത്തവയാണ് അല്ലെ അതുപോലെ കല്ല് പാറ പാറയ്ക്ക് ജീവനുണ്ടോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ പാറയായിരിക്കും നമ്മൾ രാവിലെ നോക്കുമ്പം പാറ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മുടെ വീടിന് മുറ്റത്ത് വന്നിരിക്കും വീട് വെക്കാനും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പാറ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ജോലിക്കാർ വന്ന് അത് തല്ലി പൊട്ടിച്ച് ലോറികളിൽ കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പാറയും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവാണ് അതുപോലെ ഒരു ഫിഷ് ടാങ്കിൽ ഒരു മീൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് മീനിന് ജീവനുണ്ടോ അതെ ഉണ്ട് അല്ലെ മീൻ അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നീന്തുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഫിഷ് ഒരു ലിവിംഗ് തിങ് ആണ് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ലിവിംഗ് തിങ് ആണോ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ് ആണോ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ് ഗ്ലാസ്സിനും വെള്ളത്തിനും ഒന്നും അനങ്ങാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ എടുത്ത് ഒരു അപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അതുപോലെ അടുത്തത് ഒരു പംകിൻ ആണ് ഒരു പംകിൻ പംകിൻ ഇങ്ങനെ തറയിൽ പിടിച്ച് കിടക്കുവാണ് പംകിന് ജീവനുണ്ടോ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു സീഡ് കൊണ്ടിടുമ്പം അത് മുളയ്ക്കുന്നു മുളച്ച് ആ പടർന്ന് പൂവിട്ട് കായാവുന്നു അല്ലെ അത്രയും പ്രോസസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിവിംഗ് തിങ് പംകിൻ പംകിൻ മാത്രമല്ല ഈ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ജീവനുള്ളവയാണ് ലിവിംഗ് തിങ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അതെന്നെ അറിയിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പം ലിവിംഗ് തിങ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വോട്ട് ഓൾ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഡു യു നോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിവിംഗ് തിങ്സിനെ കുറിച്ചും നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സിനെ കുറിച്ചും അറിയാവുന്ന സവിശേഷതകൾ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഷോൺ ബിലോ താഴെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ലിവിംഗ് തിങ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂ വൺസ് ആ ഫോംഡ് പുതിയ പുതിയവ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നു മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പയറിന്റെ വിത്ത് നമ്മളൊരു പയറിന്റെ വിത്ത് ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലിട്ടു വെള
അപ്പം ലിവിംഗ് തിങ്സിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ലിവിംഗ് തിങ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ രീതിയിലാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം വേണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൈ വലിക്കും അല്ലെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ടേബിളിന്റെ മേളിൽ നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കുക ടേബിൾ പറയുമോ അയ്യോ എന്ന് പറയുമോ ഇല്ല അത് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ് ആണ് അതിന് അതിന് ഇതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഡു നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഫുഡ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് ടേക്ക് ഫുഡ് പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് അതിന് സ്വയം വളരാൻ കഴിയുന്നു ന്യൂ വൺസ് ആർ ഫോണ്ട് അതായത് ലിവിംഗ് തിങ്സിന് സ്വയം പുതിയ തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നു ദെൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ലിവിംഗ് തിങ്സിന് സ്വയം മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു പിന്നീട് സ്വയം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദെൻ അപ്പം നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ എന്താണ് ഗ്രോ ചെയ്യില്ല ഡു നോട്ട് ഗ്രോ പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സ്വയം മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സ്വയം പുതിയ തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ സ്വയം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫുഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ലിവിംഗ് തിങ്സിന്റെയും നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സിന്റെയും പെക്യുലാരിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് ഓൾ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഗ്രോ എല്ലാ ലിവിംഗ് തിങ്സും വളരും അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫുഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ഗ്രോത്ത് അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് എന്താണ് ആവശ്യം ഫുഡ് ഈ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ആണോ ചോറും മീനും ഒക്കെയാണോ അല്ല പ്ലാന്റ്സിന് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു മറ്റു വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫുഡ് ഡോൺ ബി ഗ്രോ ബൈ ടേക്കിംഗ് ഫുഡ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ വളരില്ലേ സിമിലർലി ഫുഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ടു അതായത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിനും എന്ത് വേണം ആഹാരം ആവശ്യമാണ് ഡോൺ ബി കുക്ക് ഫുഡ് ഇൻ അവർ ഹൗസ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കിച്ചണിലാണ് അടുക്കളയിലാണ് അല്ലെ പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സ് എവിടെയാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ദ ഫുഡ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ഇലകളിലാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ദ പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് നമ്മളുടെ പോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ റിമൈനിങ് ഫുഡ് ഈസ് സ്റ്റോർ ബൈ ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് വി യൂസ് ദിസ് ആസ് അവർ ഫുഡ് സി ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് സം പ്ലാന്റ്സ് വി യൂസ് ഫോർ ഫുഡ് നമ്മൾ ഫുഡിനായി ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പ്ലാന്റ്സിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ഈച്ച് വാൻസ് നെയിം ഫ്രം ദ ബോക്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ഡൗൺ ഓരോന്നിന്റെ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സിന്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പ്ലാന്റ്സിന്റെ പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നോ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡാണ് ഏതാണത് നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കില്ലേ എന്നും റൈസ് എന്തിൽ നിന്നാണ് ചോറ് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് നെല്ല് അല്ലെ നിങ്ങൾ പാഡി ഫീൽഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നെൽപ്പാടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നെല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഇപ്പം നെല്ലൊന്നും കാണാൻ ഒരു വഴിയും കാണില്ല പക്ഷെ ചിലയിടത്തൊക്കെ നെല്ലുണ്ട് ഓരോരുത്തർ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെല്ല് നെല്ലിന്റെ ചിത്രമാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും നെല്ല് കാണും നമ്മൾ അവരവർ തന്നെയായിരുന്നു നെല്ല് അരിയാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും കടയിൽ പോയി അരിയായിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കുന്നത് പിന്നീട് അടുത്ത ചിത്രം ബീച്ച് ഗോതമ്പിന്റെ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗോതമ്പ് അല്ലെ ഗോതമ്പിന്റെ ആണ് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഗോതമ്പ് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഗോതമ്പ് ഇലയിൽ വെച്ച് ഗോതമ്പ് അട ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായതും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും സ്നാക്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഗോതമ്പ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പം കേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കേക്ക് കേക്കിന്റെ വീഡിയോസ്
എല്ലാ വീടുകളിലും കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡ് തന്നെയാണ് പപ്പായ പപ്പായ പച്ചയ്ക്ക് തോരൻ വെക്കുകയും പിന്നെ കറികളൊക്കെ വെക്കുകയും ചെയ്യും പഴുത്താൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പഴുത്താൽ ടേസ്റ്റിൻ്റെ അല്ല പപ്പായയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കണം വൈറ്റമിനെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചപ്പിയോക്ക എന്താണ് ചപ്പിയോക്ക മരച്ചീനി മരച്ചീനി എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റമാണ് മരച്ചീനി അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലും കാണും മരച്ചീനി അടുത്തത് ബീട്രൂട്ട് ബീട്രൂട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ ബീട്രൂട്ടും നമ്മൾ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും ബീട്രൂട്ട് കാണും അതുപോലെ റാഡിഷ് ഉണ്ട് അടുത്തത് റാഡിഷ് ആണ് പിന്നീട് ക്യാരറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ ക്യാരറ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം പല പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുഡിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സിനെ തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചും ലിവിങ് തിങ്സ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കുറെ പ്രാവശ്യം ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുകയും ടെക്സ്റ്റ് വാക്കുകൾ എഴുതി പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം എല്ലാം എഴുതി പഠിക്കണം എഴുതി പഠിക്കുകയും ചെയ്ത് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാ